안녕하세요. 국립현대미술관 학예연구사 전유신입니다. 한국의 기하학적 추상미술은 1920년대부터 1970년대를 중심으로 국내에서 전개된 기하학적 추상미술의 역사를 조망하고자 기획되었습니다. 기하학적 추상미술은 기하학적 형태, 원색의 색채, 화면의 평면성을 강조하는 회화의 한 경향입니다. 서구에서는 기하학적 추상이 20세기 내내 현대미술의 주요한 경향으로 여겨져 왔습니다. 이에 비해서 국내에서는 장식적인 미술이라거나 한국적인 정서와 거리가 먼 예술로 평가되면서 그 중요도가 낮게 평가되어 온 측면이 있습니다. 이번 전시를 기획하게 된 곳도 한국의 기하학적 추상미술이 지닌 의미와 독자성을 재조명할 필요성이 있다고 생각해서였습니다. 특히 이번 전시에서는 기하학적 추상이 미술의 영역을 넘어 건축이나 디자인 등 연관 분야와 접점을 형성해왔고 당대 한국 사회의 변화와도 연동하면서 한국 미술의 외연을 확장해 왔다는 점을 부각해서 소개하고자 합니다. 이번 전시가 한국의 기하학적 추상 미술을 통해 당대 한국의 사회적 역사적 상황을 되돌아보는 흥미로운 탐색의 시간이자 기하학적 추상 미술만의 독특한 의미와 아름다움을 경험할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 그럼 전시장으로 이동해서 주요 작품들을 만나보겠습니다. 이번 섹션에서는 새로움과 혁신, 근대의 감각이라는 주제로 1920, 30년대의 기하학적 추상 미술을 소개합니다. 근대기는 서구의 기하학적 추상이 직간접적으로 국내에 유입되면서 미술과 디자인, 문학의 영역으로까지 확장된 시대입니다. 당대의 창작자들에게 기하학적 추상은 새로움과 혁신의 감각으로 인식되었습니다. 동시에 기하학적 추상이 순수 미술과 디자인 사이의 위계를 구분하는 경계로 논의되기 시작한 것도 바로 이 시기입니다. 근대기의 경성은 기하학적 추상 미술이 처음 등장해 이를 둘러싼 여러 논점이 촉발된 출발점이었습니다. 그럼 작품을 관람하시겠습니다. 이 작품은 1920년대 말에 제작된 영화주보입니다. 영화주보는 1920, 30년대에 조선인 대상 극장이었던 단성사와 조선극장이 상영 영화와 프로그램을 소개하고자 제작한 전단입니다. 영화의 인기가 급증하면서 두 극장은 홍보 전단 부서를 운영할 정도로 치열한 경쟁을 벌였고 영화주보도 그 과정에서 등장한 홍보 수단 중 하나였습니다. 주보의 표지에는 조선 영화나 서양 영화의 스틸컷 이미지를 사용하는 것이 일반적이었지만 기하학적인 구성과 원색의 색면을 이용해 추상적으로 디자인한 예들도 찾아볼 수 있습니다. 당시 극장의 주요 고객이었던 모던 보이와 모던 걸에게 배포되었던 영화 주보에 나타난 추상 디자인은 기하학적 추상이 근대적 관객의 시선을 사로잡을 수 있는 새롭고도 세련된 이미지로 인식되었음을 보여줍니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 조선총독부 건축가 기사이자 시인이기도 했던 이상이 디자인한 김기림의 시집 기상도의 표지입니다. 이상은 이외에도 조선과 건축이나 중선과 같은 잡지의 표지를 기하학적인 구성을 기반으로 디자인하기도 했습니다. 또한 당시 경성에 새롭게 들어선 미츠코시 백화점 내 외부의 외형을 사각형의 내부의 사각형의 내부의 사각형의 내부의 사각형의 내부의 사각형과 같이 기하학적으로 묘사한 시를 발표하기도 했습니다. 더 나아가 그는 자신의 시에서 기하학 자체에 대한 관심을 빈번하게 드러내기도 했습니다. 기하학은 수학의 한 분야로 점, 선, 면, 입체와 같은 기초적인 도형의 모양, 크기, 위치, 공간의 성질을 연구하는 학문입니다. 20세기 초 기하학의 발전은 우주라는 새로운 시공간의 성질을 밝혀낸 상대성 이론을 등장시켰습니다. 시인 이상도 기하학에서 시작해 상대성 이론으로까지 자신의 관심사를 확장해 나갔습니다. 이는 일제강점기라는 현실을 넘어 우주와 같은 새로운 시공간의 존재를 꿈꾸었던 당대 지식인의 열망이 반영된 것으로 해석됩니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 
이번 섹션에서는 한국의 바우하우스를 꿈꾸었던 신조영파 그룹을 중심으로 1950년대의 기학적 추상 미술을 소개합니다. 신조영파는 1957년에 화가, 건축가, 디자이너가 연대해 결성한 그룹입니다. 신조영파는 건축을 기반으로 순수 미술과 응용 미술, 예술과 기술을 통합하고자 했던 독일의 건축예술학교 바우하우스를 모델로 삼았습니다. 제1차 세계대전 이후 새로운 시대를 여는 과정에서 미술가, 건축가, 디자이너의 역할이 중요하다는 점을 인식했던 바우하우스처럼 신조영파는 한국전쟁 이후 국가재건기에 미술, 건축, 디자인의 새 역할을 모색하고자 했습니다. 신조영파 작가들에게 있어 과학과 기술이 발전한 현대사회에 적합한 미술은 합리적인 기준과 질서를 바탕으로 제작된 기하학적 추상이었습니다. 이것을 미술품으로 전시하는 것에 그치지 않고 산업 생산품에도 적용해서 경제적 이익을 창출하고 이를 통해 전쟁 복구에 연염이 없었던 국가의 발전에도 이바지하는 것이 신조영파의 최종적인 목표였습니다. 그럼 작품을 관람하시겠습니다. 이 사진은 신조형파의 회원이자 건축가였던 이상순이 촬영한 제1회 신조형파전 사진입니다. 이상순은 서울대 건축가 3학년이었던 1955년에 개최한 자신의 개인전을 계기로 화가 변영원을 알게 되었습니다. 변영원은 신조형파 그룹의 결성에 주도적인 역할을 했던 인물로 건축가였던 이상순도 변영원과의 인연을 계기로 이 그룹에 가담하게 됩니다. 이상수는 기하학적 추상회화뿐 아니라 자신이 직접 설계한 건축물의 도면을 신조형파 전시회에 출품하기도 했습니다. 현재 남아있는 신조형파의 활동 사진은 모두 이상순이 촬영한 것입니다. 신조형파가 결성된 1957년은 한국전쟁으로 인한 혼란을 어느 정도 극복하고 미술단체와 미술가들의 활동이 본격화되기 시작한 시기입니다. 이에 신조형파를 포함해 여러 미술단체가 등장했지만 사진을 통해 이처럼 구체적으로 그룹의 활동을 살펴볼 수 있는 경우는 전무합니다. 이번 전시에서는 이상순이 제공한 사진과 자료를 통해 신조형파의 활동과 1950년대 기하학적 추상미술의 모습을 생생하게 복귀해 볼수 있게 되었습니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 김충선의 무죄입니다. 김충선은 1956년 홍익대 서양학과 동문인 김영환, 문우식, 박서보와 함께 방국전 선언을 발표하며 4인전을 개최했고 이 전시를 통해서 미술가로서의 활동을 본격화했습니다. 국전은 당대의 미술계에서 최고의 권위를 지닌 전시였지만 여러 문제점과 갈등을 불러일으키는 진원지이기도 했습니다. 특히 아카데미즘을 기반으로 한 구상적인 작품들을 선호했던 국전의 보수적인 성향은 미술가들의 불만을 고조화하는 원인이 되었습니다. 국전과의 결별을 선언해 당시 미술계에서 파란을 일으켰던 4인전을 개최한 다음에 김충선은 역시 국전과 거리를 둔채 활동하던 재하 작가들의 그룹인 신조영파에 가담했습니다. 평면성을 강조하면서도 물감을 두껍게 발라 화면의 질감을 강조하는 작품을 제작했습니다. 이번 전시에 소개되는 작품 무제는 김충선이 신조영파 전시에 출품한 것으로 그가 당시 생각했던 새로운 현대미술의 면모를 확인할 수 있습니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 이번 섹션에서는 산과 달 마음의 기하학을 주제로 한국적 기하 추상의 특징을 소개합니다. 한국의 기하학적 추상 미술에서는 자연의 형태를 단순화하는 과정을 거쳐 추상을 제작하거나 자연이 불러일으키는 서정적인 감성을 부여한 작품들을 볼수 있습니다. 이와 같은 특징은 미술을 대하는 작가들의 태도와 연관된 것입니다. 
특히 김한기와 유영국 같은 1세대 추상미술가들은 그림이란 그리는 사람의 마음과 생각, 심지어 인격의 반영이라고 보는 문인화적 전통을 바탕으로 미술에 입문한 세대입니다. 이들은 자연 역시 단순한 그림의 소재가 아니라 그리는 사람의 마음과 정신을 담아내는 매개이자 그 자체로 그림 속에서 살아 생동하는 기운 생동의 존재로 여겼습니다. 이 작가들의 기학 주상이 완벽한 질서와 균형에 기반한 엄격한 기하학적 형태를 취하기보다 자연이 지닌 부드러운 선과 형태에 기초하는 것도 그와 같은 이유에서입니다. 전후의 한국 미술계에서도 전통적 소재와 현대적 양식을 결합한 한국적 현대미술의 창출이 주요한 과제였습니다. 이런 연유로 이 시기의 기하학적 추상미술에서는 한국 미술의 전통 혹은 한국적 정체성과 관련한 주요 소재인 자연과 현대미술의 양식인 기하학적 추상미술을 연계하려는 다양한 시도가 관찰됩니다. 그럼 작품을 감상하시겠습니다. 이 작품은 전성호의 색동 만다라입니다. 전성호는 서울대 미대에 재학 중이던 1953년 미국으로 유학을 떠났습니다. 캘리포니아 민스 칼리지에서 석사 과정을 공부하던 중그 대학의 만다라 컬렉션을 접하고 만다라가 지닌 정신적, 우주적 의미에 매료되었습니다. 만다라는 부처나 보살의 가르침과 불교의 세계를 상징적으로 묘사한 그림으로 사각형이나 원과 같은 기하학적인 형태와 불교의 상징적 도상으로 구성됩니다. 전성우는 1960년대부터 만다라 속의 기하학적 조형과 색동이라는 한국의 전통적 색감을 연계한 색동 만다라 시리즈를 그렸습니다. 지금 보시는 작품처럼 캔버스를 삼각형 모양으로 변형한 색동 만다라를 제작하기도 했습니다. 전성우의 작품은 기하학적인 형태와 물감이 흘러내리거나 번지는 등의 표현적인 요소가 한 화면에 공존하는 것이 특징이기도 합니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 유영국의 산남입니다. 유영국은 1948년에 서울대 미대 도안과, 즉 디자인과 교수로 부임했고 이후 미술계와 디자인계가 접점을 형성하는 데 중심적인 역할을 했습니다. 1962년 미술가와 디자이너가 연대해 결성한 신상회를 주도적으로 이끈 것도 이와 같은 인연에서 비롯된 것입니다. 이 시기에 그는 점선면이라는 가장 기본적인 조형 요소와 색을 통해 산과 바다, 태양 등 자연의 형태를 단순화하면서 추상화해 가는 과정을 실험했습니다. 색채는 빨강, 노랑, 파랑 등 삼원색을 기반으로 하면서 보라색이나 초록색을 일부 추가해 변주해 나갔습니다. 유영국은 평생에 걸쳐 한국의 산과 바다와 같은 자연의 형태와 색채를 바탕으로 한 한국적인 기하학적 추상의 세계를 창조해 나갔습니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 1960년대 후반부터 1970년대 중엽까지 한국에서 기하학적 추상은 청년 작가들로부터 기성미술가들의 이르기까지 세대와 관계없이 전방위로 퍼져나갔습니다. 전후의 한국 미술계를 휩쓸었던 앵포르멜 이후의 미술을 모색해야 할 필요성이 미술계 내부에서 대두하면서 그 대척점에 있는 기하학적 추상이 부상하게 된 것입니다. 기하학적 추상 미술이 산업, 건설, 과학의 발전으로 국가를 부강하게 만들고자 했던 1960, 70년대라는 시대적 상황에 적합하다고 인식된 것도 당대의 기하학적 추상 미술이 확산한 주요한 요인이 되었습니다. 그럼 먼저 1960, 70년대에 등장한 기하학적 추상 미술들 중 청년 미술로서의 기하학적 추상 섹션을 살펴보겠습니다. 1967년 12월 홍익대 출신의 2, 30대 작가들이 결성한 오리진, 무동인, 신전동인이 연합해 한국 청년작가 연립전을 개최했습니다. 
이 전시는 당대의 청년 작가들이 앵포름의 중심으로 재편된 기성미술계를 타개할 대안적 미술로 오브제 미술, 해프닝과 더불어 기하학적 추상 미술을 상정했음을 처음으로 구체화한 전시였습니다. 그럼 작품을 함께 감상하시겠습니다. 이 작품은 최명영의 오 26입니다. 최명영은 1962년 서승원, 이승조 등 홍익대 동기들과 오리진 그룹을 결성했고 근원, 기원을 뜻하는 오리진이라는 그룹의 명칭을 직접 만들기도 했습니다. 여기에는 기성의 미술과 구분되는 새로운 미술을 위해 조형의 근본을 탐구하고자 했던 청년 작가들의 의지가 반영되어 있습니다. 최명영은 1960년대 말부터 깨달음을 뜻하는 오 시리즈를 제작했는데 이는 원색의 기하학적 추상미술 작품이었습니다. 이후 등식 연작과 펜촉을 확대한 펜 연작과 같은 기하학적 추상도 제작했습니다. 최명영은 당대의 도시와 산업화 그리고 기하학적 패턴이 증가한 당시의 패션 등 주변적인 요소가 이와 같은 미술을 제작하는 데 영향을 주었다고 밝힌 바 있습니다. 특히 최명영의 오후 26은 1967년 한국 청년 작가 연립전에 출품되었던 작품으로 이번 전시를 통해 57년 만에 재공개됩니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 서승원의 동시성 67-2입니다. 서승원은 오리진 그룹의 창립 멤버이자 1967년 한국 청년 작가 연립전부터 기하학적 추상 작품을 선보이기 시작했습니다. 서승원은 이 시기부터 일관되게 동시성이라는 제목의 작품을 제작하고 있습니다. 동시성은 가시적인 세계와 비가시적인 세계를 동시적으로 한 화면에 담아낸다는 의미입니다. 1970년대 이전까지는 자로 그린 그림처럼 명확한 형태와 원색의 색조를 강조한 작품을 제작했지만 이후로는 은은한 색조를 바탕으로 사각형의 형태들이 화면 이외에 분류하는 것처럼 보이는 작품들을 제작하고 있습니다. 평면성이 강조되었던 이전의 작품들과 비교해 1970년대 이후의 작품은 화면 속의 공간감이 부각되어 보이는 것이 특징입니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 이번 섹션에서는 미술, 건축, 디자인의 3차각 설계도를 주제로 1960, 70년대의 기하학적 추상 미술을 소개합니다. 1965년부터 본격화한 서울시의 도시개발 사업은 기하학적으로 설계된 도시와 건축물들을 입체적으로 체험할 수 있는 기회가 되었습니다. 현대적인 도시 서울의 면모는 미술가들에게도 기하학적이고 건축적인 구조와 이미지에 대한 관심을 불러일으키는 요인이 되었습니다. 미술가와 건축가가 함께 활동하는 일도 점차 증가했습니다. 특히 1967년에는 회화, 조각, 건축의 종합적인 창조의 기반에 새로운 조형 시대를 여는 것을 목표로 미술가와 건축가가 연대한 한국조형작가 회의가 창립되었습니다. 한국조형작가 회의 참여 작가 중 건축가들과 지속적으로 연대했던 박서보, 윤명로, 윤영근, 전성우, 조용희, 카종현 등 상당수가 1960년대에 기하학적 추상 미술을 실험하기도 했습니다. 이 작품은 윤영근의 69-28입니다. 이 작품은 윤영근이 1969년 제10회 상파울루 비엔날레에 출품한 기하학적 추상 작품입니다. 당대에 이루어진 급격한 도시화 및 건축과 미술 분야의 밀접한 관계성은 기하학적 추상 미술의 등장에 적지 않은 영향을 미쳤습니다. 특히 윤영근은 김중업이나 김수근 등 당대의 대표적인 건축가들과 교류하며 미술과 건축의 관계성에 주목했던 작가였습니다. 1970년대 이후 그는 성다색의 어두운 색조에 기반한 표현적인 추상 작품을 주로 제작했습니다. 그렇지만 이번 전시에 출품된 윤영근의 작품을 살펴보면 그가 1960년대 말에 제작한 기하학적 추상 작품이 1970년대 이후 윤영근의 대표작을 등장시키는 데 있어 중요한 밑바탕이 되었음을 확인시켜줍니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 
작품은 하종현의 도시계획 백서입니다. 하종현은 전후의 한국 미술계를 주도했던 앵포르멜 미술 운동을 이끈 대표적인 작가였지만 1960년대 말에는 도시계획 백서를 비롯한 기하학적 추상 미술 작품을 제작했습니다. 1965년부터 본격화한 서울시의 도시개발 사업은 반듯하게 구획된 도시의 구조와 그 위에 들어선 새로운 건축물들의 조화를 이루는 현대적인 도시의 모습을 시각화하기 시작했습니다. 미술가들은 이와 같은 기하학적이고 건축적인 구조와 이미지에 점점 더 관심을 가졌습니다. 하종현의 도시계획 백서도 그러한 배경에서 등장하게 된 것입니다. 실제로 1960년대에는 서울시의 도시개발 사업을 정리한 도시계획 백서가 출간되기도 했습니다. 작가가 이와 동일한 제목의 회화 작품을 제작한 것은 당시 건축이 지닌 영향력이 미술 분야로까지 확산한 사례로 볼수 있습니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 이번 섹션에서는 우주시대의 조감도를 주제로 우주시대와 기하학적 추상의 관계를 소개합니다. 1969년 7월 21일 미국의 유인 우주선 아폴로 11호에 탑승했던 우주비행사들이 인류 역사상 최초로 달에 착륙하는 장면이 전 세계에 생중계되었습니다. 국내에서도 남산 야외 음악당에 설치된 초대형 TV를 통해 수많은 사람이 이 역사적인 장면을 지켜봤습니다. 11월에는 아폴로 11호에 탑승했던 우주인 3인이 내안에 김포공항에서 시청까지 카퍼레이드를 벌이기도 했습니다. 아폴로 11호의 달 착륙은 먼 나라의 이야기가 아니라 당대의 한국 사회에도 엄청난 파장을 일으킨 역사적 이벤트였습니다. 미술가들에게도 우주시대의 개막은 관심과 영감의 대상이 되었습니다. 우주시대의 도래를 가능하게 한 밑거름이 된 과학기술에 대한 관심 역시 고조되었습니다. 이번 전시에서는 과학기술의 발전과 현대미술, 특히 기하학적 추상 미술을 연계하거나 우주시대에 대한 반응을 드러내는 작가들의 작업을 소개합니다. 이 작품은 변영원의 합존 97번입니다. 변영원은 20세기 후반의 한국 사회는 과학과 기술이 발전한 초과학 시대, 특히 원자 시대가 될 것이라고 전망했습니다. 그는 어떤 물체든 원자로 이루어지듯이 이 세상의 모든 대상이 단순한 선과 색으로 환원될 수 있다고 보았습니다. 따라서 그는 회화의 기본 요소인 선과 색으로 이루어진 추상 미술이야말로 미래의 원자 시대를 대변하는 미술이라 생각했습니다. 그는 현대 과학과 추상은 불가분의 관계를 형성하며 특히 과학적 합리성에 기초한 기하학적 추상에서 현대 미술의 새로운 조형성을 찾아야 한다고 주장하기도 했습니다. 1980년대 투병 생활을 하면서 삶을 정리하는 마지막 시점까지도 그는 물리학과 같은 현대 과학과 동양의 음향 사상을 바탕으로 우주 만물의 존재가 합의를 이룬다는 합존 조형론을 만들어냈습니다. 변영원은 당대 한국 사회의 발전에 기여하면서도 미래적인 미술을 꿈꾸며 자신만의 조형 세계를 성실하게 구축해 나갔던 작가였습니다. 그럼 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 한묵의 금세 문의 교차입니다. 한묵은 1961년 프랑스로 이주한 뒤로 50여 년 이상을 프랑스에서 활동했습니다. 1960년대 말부터 컴퍼스를 사용하면서 기하학적인 형태와 수학적으로 계산된 듯한 화면의 구조를 만들어냈습니다. 1970년대부터는 원형과 나선형의 형태로 움직임을 강조한 작품을 제작했습니다. 작가 자신은 이러한 작품 변화의 주요한 동인이 1969년에 인류가 달에 착륙한 사건이라는 점을 여러 차례 강조한 바 있습니다. 우주시대에 대한 관심은 당시 프랑스에서도 확산되었고 예술가들에게는 무한한 상상력을 자극하는 영감의 원천으로 여겨졌습니다. 한목을 비롯한 파리의 예술가들은 이와 같은 시대에 대한 반응을 기하학적 추상과 우바트를 통해 보여주었습니다. 그럼 다음 공간으로 이동하겠습니다. 
중앙홀에서는 다운라이트 앤 오시선의 마름모 만화경을 전시합니다. 1, 2전 CC를서 소개한 1920에서 70년대의 기하학적 추상미술 작품들이 지닌 마름모 삼각형 같은 패턴에 주목하고 이를 디지털 만화경이라는 키워드를 통해 풀어낸 작품입니다. 다운라이트 앤 오시선은 아티스트, 디자이너, 엔지니어의 콜라보 그룹으로 순수 예술과 디자인의 경계를 고민하는 창작 집단입니다. 한국의 기하학적 추상이 지속적으로 디자인, 건축, 과학과 같은 분야와 접점을 형성하며 전개되어 왔기에 이와 같은 지점을 함께 고민하는 다운라이트 앤 오시선의 눈을 통해 기하학적 추상을 재해석하고자 했습니다. 또한 회화를 중심으로 전개된 1920에서 70년대의 기하학적 추상을 조각, 설치, 미디어 등 다양한 매체로 확장해보고자 했습니다. 다운라이트 앤 오시선의 마름모 만화경을 통해 한국의 기하학적 추상을 보다 동시대적으로 이해할 수 있기를 바랍니다. 추상은 흔히 외부 세계의 모습이나 사회적 현실과 무관한 미술로 알려져 왔지만 실상은 그러한 미술을 등장시킨 시대의 산물입니다. 한국의 기하학적 추상 미술전은 관객들이 기하학적 추상 미술을 통해 그것이 등장한 당대 한국의 사회적 역사적 상황을 되돌아보는 시간을 경험하기를 바라면서 기획했습니다. 궁극적으로는 이번 전시를 통해 한국의 기하학적 추상 미술의 독자성을 새롭게 발견하는 시간이 되었으면 합니다. 지금까지 함께 관람해 주셔서 감사합니다.